ഹായ് നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കണമെന്ന വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ കുറെ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓണല്ലേ വരുന്നത് ഓണത്തിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കാരണം പുറത്തുനിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ പലരും പറയാറില്ല മായം ചേർത്തതാണ് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ പറ്റുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങും മഞ്ഞൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ല ടൈമാണ് ദുബായിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നാട്ടിലും മഴക്കാലം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മഴക്കാലം മാറിയതിനു ശേഷം ചെയ്യാലെങ്കിൽ കൂത്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നമ്മുടെ ഓണ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പാലക്കാട് സ്റ്റൈല് അവയിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ കാണാത്തത് കാണാൻ മറക്കരുത് നമ്മുടെ ഓണം വരികയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതലുള്ള വീഡിയോസ് ഓണം റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഓണത്തിന്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതും നോക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ ഒട്ടും താമസിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അതേസമയം മായമൊന്നും ഇല്ലാതെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മഞ്ഞൾ എങ്ങനെയാണ് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചെടുക്കുക എന്ന് നോക്കിയാലോ ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയതിനു ശേഷം അച്ഛനും അമ്മയും മഞ്ഞൾ വീട്ടിൽ പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചതിന് ഉണക്കി പൊടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് കേട്ടോ ഞാനൊന്നും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ കുട്ടാടിനൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പോഴൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പതിവാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ ഈസി മെത്തേഡൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പതിനഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ നോർമലായിട്ട് പാത്രത്തിൽ കുറെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറെ നേരം ഈ സംഭവം ഇട്ട് പുഴുങ്ങിയിട്ട് വേവണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും ഇത് മഞ്ഞൾ വെന്ത് കിട്ടാൻ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കുക്കറിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അത് സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുക്കറിൽ ഈ മഞ്ഞൾ പുഴുങ്ങി അതിനുശേഷം അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ രണ്ടേകാൽ കിലോ മഞ്ഞൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആദ്യം തന്നെ നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് വൃത്തിയായി മണ്ണെല്ലാം കളഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞളാണ് കേട്ടോ മണ്ണോട് കൂടി ഒരിക്കലും ഇത് പുഴുങ്ങാൻ പാടില്ല അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലുലൂല് അവൈലബിൾ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ സ്നാപ് ഷോപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തന്നു ഓൺലൈനായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴും അപ്പോൾ സ്നാപ് ഷോപ്പിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് അവരുടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനത്തെ നാടൻ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാറുള്ളത് രണ്ട് തവണ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടേകാൽ കിലോ മഞ്ഞൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു കിലോ മഞ്ഞൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ബാക്കി അത് വെന്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ചെയ്യും കേട്ടോ ഞാനിപ്പോഴും അഞ്ച് ലിറ്ററിന്റെ കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കുക്കറിലോട്ട് ഒരു കിലോ മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാ ഭാഗം വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മഞ്ഞൾ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും കൂടുതൽ വെള്ളം ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തീ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ അടിക്കുക അതിനുശേഷം അത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രഷർ മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം ഈ പ്രഷർ മാറിയതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മഞ്ഞളാണ് നിങ്ങൾ എന്താ നോക്കണ്ടേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മഞ്ഞളിന്റെ പീസ് എടുക്കുക ചൂ കൈ പൊള്ളാണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം അതിനുശേഷം പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് മുറിച്ച് നോക്കുക എന്ന് സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം നന്നായി കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ വെള്ളമെല്ലാം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് നോക്കുക മുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ വിണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നന്നായിട്ട് ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ മധുരക്കിഴങ്ങ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതുപോലെ മധുരക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങുമ്പോ പുഴുങ്ങുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഇതുപോലെ വിട്ട് വരണം
അങ്ങനെ അഴുക്കുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ പുഴുങ്ങിയ മഞ്ഞൾ ഇതേപോലെ വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് വേണ്ട അത് നമ്മൾ കട്ടിങ് ബോർഡിൽ വെച്ച് അരിഞ്ഞോളൂ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രം എത്രയും നൈസ് ആയി കരിയാൻ പറ്റും അത്രയും നൈസ് ആയി ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ഉണക്കാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പൊ ഒരു വലിയ പായ ഉണ്ടെങ്കിൽ പായയിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തിയിടാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഇതുപോലത്തുള്ള ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊറത്തിലോ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എന്താണോ ഐറ്റം ഉള്ളത് അതിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തിയിട്ടതിന് ശേഷം അതിന്റെ മേളി മേലെ കൂടെ ഒരു തുണി വിരിക്കണം എല്ലാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഴുക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ മണ്ണും അഴുക്കൊക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയല്ല നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഇതിലായിട്ട് പരത്തിയിടാൻ പോവുകയാണ് നന്നായി ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം എടുക്കും ഇത് നന്നായി ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ നല്ലോണം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കത് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പം ഞാനത് മൂന്നാല് പാത്രത്തിലായിട്ട് വെക്കട്ടെ പുറത്തോട്ട് അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മേലെ തുണി വിരിച്ചതിന് ശേഷം ഉണക്കിയെടുക്കുക നല്ല വെയിലില് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇരുന്ന് തൊലി കളയാൻ നോക്കി അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എത്ര സമയം എടുക്കും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തൊലി കളയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യമെന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കും തോന്നിയത് ശരിയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ തൊലിയോട് കൂടി അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ശരിയും തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിത് ഉണക്കിയതിന് ശേഷം കാണാം അതെ നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ ഒരു നാല് ദിവസം ഉണക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ചൂടാണ് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഉണങ്ങി എന്നാലും ഞാൻ ഒരു ദിവസം എക്സ്ട്രാ വെച്ചതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് കിലി 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 സൗണ്ട് കിടുങ് കിലുങ്ങുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടാ അപ്പൊ ഈ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിയുടെ ഏറ്റവും മൂർച്ചയുള്ള അതായത് പൊടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജാറിൽ ഞാൻ ചെറിയ ജാറിലാണ് പൊടിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് 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 ഇട്ടതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നൈസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് അരിച്ചെടുക്കണം അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് വീണ്ടും പൊടിക്കുക അങ്ങനെ മാക്സിമം നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ബോട്ടിലായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് മില്ലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മില്ലിൽ കൊടുക്കുകയായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് മിക്സി കേടാവില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് മില്ലുണ്ടോന്നൊന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാക്സിമം എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എത്രത്തോളം പൊടിയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ സാധാരണ പൊടിക്കാൻ ഇത് കൂടുതൽ ഉണ്ടല്ലോ സാധാരണ ഞാൻ ഒരു അരക്കിലോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറ് കേട്ടോ അപ്പോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത് പൊടിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ അങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള അരിപ്പ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ പൊടിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് വീണ്ടും നമുക്ക് പൊടിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ മാക്സിമം പൊടിയാക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ തൊലിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നൈസ് ആയിട്ട് അരിപ്പിണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊലിയൊന്നും വരില്ല മഞ്ഞ നമ്മൾ മഞ്ഞളിന്റെ പാട്ട് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇതിന് വെയിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് അത്ര രണ്ടേകാൽ കിലോ മഞ്ഞൾ പൊടിച്ചിട്ട് എത്ര മഞ്ഞൾപ്പൊടി കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് അടുത്ത ചിലപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തില് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം കുറെ നാളുകളോളം ഇത് കെടാവതിരുന്നോളും പിന്നെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മഞ്ഞൾ നമ്മൾ കറികളിലിട്ട് കഴിക്കാം പാലിലിട്ട് കുടിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ വെയിറ്റ് നോക്കിയിട്ടോ വെയിറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം ആണ് ഇതിന് അര കിലോ കൂടുതലുണ്ട് എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടേകാൽ കിലോ മഞ്ഞൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നടത്തിക്ക് ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ മുളക് പൊടി ഇടുന്ന പോലെ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടത്തില്ലല്ലോ കുറച്ചിൽ ഇടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞേക്കാളും മുമ്പായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പക്ഷെ എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കിലോ ഒന്നര കിലോ മേലെ ഉണ്ടാക്കണ്ട പിന്നെ മാത്രമല്ല നല്ല വെയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നന്നായി ഉണങ്ങി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നാട്ടിൽ മ